ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கல்வி கோவில் சேனல் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பொது தமிழ் பாடத்தில் முதல் இயலில் இருக்கக்கூடிய உரைநடை பகுதி பார்க்க போகிறோம் தீசு நடராசன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான உரைநடை தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்புகளையும் அதில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நடை அழகு குறித்தும் நம்மளுடைய தீசு நடராசன் ஐயா அவர்கள் அழகாக தன்னுடைய தமிழ் அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் மூலமாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அவருடைய தமிழ் அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நூலிலிருந்து எடுத்தாளப்பட்ட ஒரு சில பகுதிகள் தான் நம்மளுடைய பாடப்பகுதி அமைந்திருக்கு பாடப்பகுதிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாடத்தினுடைய தலைப்பு தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் அதில் தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு நடைனா என்ன அழகு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போயிடலாம் முதல்ல தமிழ்மொழி தமிழ்மொழியினுடைய சிறப்புகளை அறியாதவர்கள் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பழமையான நம்முடைய தமிழ்மொழியை போற்றாதவர்களும் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் பல மொழிகளிலே புலமை வாய்ந்த நம்முடைய பாரதியார் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்று தமிழ்மொழியினுடைய சிறப்பை வியந்து போற்றுகிறார் தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று சொல்லி நம்முடைய முன் பாரதிதாசன் அவர்கள் அற்புதமாக தமிழ்மொழியினுடைய சிறப்புகளை வியந்து பாடுகிறார் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தமிழ்மொழி எத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்தது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறமா அழகு எதைத்தான் அழகு என்று கூறலாம் அதையே அழகியலாக மாற்றுகிறது அழகு என்றால் என்ன எதுவெல்லாம் உன்னை நிற்க வைக்கிறதோ நின்று வியக்க வைக்கிறதோ வியந்து ரசிக்க வைக்கிறதோ அதுவெல்லாம் அழகு எது எல்லாம் அழகு அதை எப்படியெல்லாம் பட்டறியலாம் என்று கூறுவதே அழகியல் என்று சொல்லலாம் இதுதான் அழகியலுக்குண்டான அற்புதமான ஒரு விளக்கம் என்றே சொல்லலாம் அதுக்கடுத்துமா நடை அப்படின்னா என்ன நடை என்பது ஒன்றிற்குரிய தனித்தன்மை எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் சரி அதற்குரிய தனித்தன்மையை தான் அதனுடைய நடை என்று கூறலாம் சிறுகதைக்கு என்று ஒரு நடை புதினத்திற்கு என்று ஒரு நடை நாடகத்திற்கு என்று ஒரு நடை கவிதைக்கு என்று ஒரு நடை என்று சொல்லி எண்ணற்ற நடைகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து தமிழ் மொழியின் நடை அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான ஒரு உரைநடை பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாடப்பகுதிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கக்கூடிய நுழையும் முன் நூல்வெளி அதில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம பாடப்பகுதிக்கு போயிடலாம் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போவோம் பாடப்பகுதியில் நுழையும் முன் பகுதியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா உயர்ந்த நிச்சம்மொழியாம் தமிழில் இழுமெனும் மொழியால் விழுமியது பயக்கும் வகையில் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளன உயர்தனி செம்மொழி நம்மளுடைய தமிழ் மொழிக்கு உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு காரணம் நமக்கே தெரியும் பழமையான மொழி என்பதனால் அந்த உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்ற அந்தஸ்து நம்மளுடைய தமிழ் மொழிக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட தமிழிலே இழுமெனும் மொழியால் விழுமியது தொல்காப்பியத்தில் இரநூத்தி முப்பதாவது நூற்பாவில் சொல்லப்பட்ட ஒரு செய்தி இழு இழு என்றால் தொடர்பாட்டு நூல் அதாவது நீண்ட தொடர்வரிசை கொண்ட பாடல்களால் அமைந்த நூல் என்பது நம்மளுடைய தமிழ் தமிழ் மொழியில் நிறைய அமைந்திருக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சிலப்பதிகாரம் அந்த மாதிரி நீண்ட தொடர்வரிசை கொண்ட அது கம்பராமாயணம் அப்படின்ற பாடல்கள்லாம் சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட தொடர்பாட்டு நூல்கள் எல்லாம் மொழியிலே அந்த மொழியால் விழுமியது என்றால் சிறந்தது சிறந்து இருக்கக்கூடிய வகையில் இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கு எதில் அப்படின்னு பார்த்தா நம்முடைய உயர்தனி செம்மொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்தஸ்து பெற்ற நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் தமிழர்களுடைய அழகுணர்வும் மலரும் மனமும் போல கவிது கவிதையுடன் இரண்டரை கலந்துள்ளது ஒரு மனமுடைய மலர் இருந்தால்தான் புகழ் பெறும் அதுபோல தமிழர்களுடைய அழகுணர்வோடு கவிதையும் இணைந்திருந்தால்தான் அந்த கவிதை சிறப்பு பெறும் அப்படின்றாங்க கவிப்பொருளை அமைக்கின்ற விதத்தில் உணர்ச்சியை பாய்ச்சும் விதத்தில் தீங்கவிகளை செவியார பரு பருகச் செய்து கற்போர் இதயம் கனியும் வண்ணம் படைக்கும் அழகியல் உணர்வு பண்டை கவிஞர்களுக்கு இயல்பாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பழங்காலத்து கவிஞர்கள் முதலாக இன்றைய காலத்து கவிஞர்கள் வரையாக அனைத்து கவிஞர்களுடைய மனதிலே தீங்கவி என்று சொல்லக்கூடிய இனிய தீங்க் என்றால் இனிய தீம் அப்படின்னு அர்த்தம் கவி என்றால் கவிதை இனிய கவிதைகளை செவியார பருகச் செய்து கற்போர்னுடைய இதயம் கனியும் வண்ணம் படைக்கக்கூடிய அழகியல் உணர்வு பண்டைய காலத்து கவிஞர்கள் முதலாக இன்றைய காலத்து கவிஞர்கள் வரையிலாக கவிதைகளை சிறப்பாக படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் குறிப்பாக தமிழ் மொழியில் படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இன்றைய கவிஞர்கள் இருக்குது அந்த கவிதைகளை சுவையார சுவைத்து மகிழக்கூடிய ஒரு தன்மையை அந்த கவிதையில் ஏற்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் நூல்வெளி பார்த்தாச்சு நுழையும் முன் நுழையும் முன் பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் நூல்வெளி பகுதி பார்க்க போகிறோம் 
நூல்வெளியில் ஆசிரியர் குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க தீசு நடராசன் எழுதிய தமிழ் அழகியல் என்ற நூலில் இருந்து சில பகுதிகள் தொகுக்கப்பட்டு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நம்மளுடைய பாடப்பகுதி தமிழ் அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நூலிருந்து தீசு நடராசன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட அந்த நூல் அதிலிருந்து ஒரு சில பகுதிகள் நம்மளுடைய பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்காங்க இவருடைய சிறப்பு என்ன தீசு நடராசன் அவருடைய சிறப்பு திறனாய்வு கலையை தமிழுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் தீசு நடராசன் குறிப்பிடத்தக்கவர் திறனாய்வு கலை அப்படின்ற ஒரு கலையையே தமிழ் மொழியில் அறிமுகப்படுத்தியவர் இவர் தான் இதன் மூலமாக தான் இவர் தீசு நடராசன் அவர்கள் மக்களுக்கு தெரிய அதாவது மக்களுக்கு தெரிய ஆரம்பித்தார் திறனாய்வாளராக பரவலாக அறியப்படும் இவர் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் போலந்து நாட்டின் வார்சா பல்கலைக்கழகம் திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் தமிழ் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தவர் இதெல்லாம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை கேட்கலாம் தீ சு நடராசன் அவர்கள் பணியாற்றிய இடங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எழுதிய நூல்கள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை கட்டாயமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு அகவையவினா கவிதை எனும் மொழி திறனாய்வு கலை தமிழ் அழகியல் தமிழின் பண்பாட்டு வெளிகள் உள்ளிட்ட நூல்களை இவர் ஏற்றிருக்காரு இந்த பெட்டி செய்தியிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு மதிப்பின் வினாக்களோ அல்லது இரண்டு மதிப்பின் வினாக்களோ கண்டிப்பாக கேட்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளுடைய பாடப்பகுதியில் என்னென்ன செய்திகள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தனா ஒரு ஐந்து தலைப்புகளிலே செய்திகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா மொழிசார் கலை கலை முழுமை நடையியல் விளக்கம் அதனுடைய வகைகளில் ஒளிக்கோளங்கள் அதுக்கப்புறம் சொற்புலம் தொடரியல் போக்குகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்து தலைப்புகள் நம்மளுடைய பாடப்பகுதி இருக்குது ஒவ்வொரு தலைப்புலையும் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அழகு இந்த பேரண்டத்தின் செய்தி ஆமாம் நம்மளுடைய பேரண்டம் அதனுடைய செய்தி எதுவாக இருக்கின்றது பார்த்தால் அழகு அப்படின்னு சொல்லலாம் உண்மையுமாய் ஒளியுமாய் உணர்வையும் அறிவையும் கவர்ந்து உயிரில் கலக்கும் அதன் ஆற்றல் உணர்வு நிலையினையும் அறிவு புலனையும் இலக்கியமாக ஆக்குகிறது இலக்கியத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் எதெதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அழகு உண்மை ஒளி உணர்வு இது அனைத்துமே சேர்த்து அறிவையும் கலந்து உயிரிலே கலக்கக்கூடிய ஆற்றல் தான் இலக்கியமாக வெளிப்படுகிறது அப்படின்றாங்க அவ்விலக்கியத்தை முன்கொண்டு செல்கிறது தமிழில் இதனுடைய வழித்தடங்கள் ஆழமாக பதிந்துள்ளன தமிழ் மொழியில் இதனுடைய வழித்தடங்கள் இதனுடைய வழித்தடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இலக்கியத்தினுடைய வழித்தடங்கள் இதன் மூலமாகத்தான் இருக்கிறது மே சொன்ன செய்திகள் மூலமாகத்தான் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அறியப்பட்ட வரலாற்று காலத்தின் தொடக்கமாக தோற்றம் தருகின்ற சங்க இலக்கியம் சங்க காலத்திலே தோன்றிய இலக்கியங்கள் சங்க இலக்கியங்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இது அனைத்துமே குறிப்பிட்ட சில அழகியல் பரிமாணங்களை வரித்து கொண்டுள்ளது அழகியல் பரிமாணங்களை எதுதான் வகுத்து கொண்டுள்ளது என்று பார்த்தால் சங்க காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்கள் அதிகமாக அழகியல் பரிமாணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மொழிசார் கலை மொழி மொழிசார் கலையிலே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருகின்ற தொல்காப்பியம் இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற இலக்கணம் ஆகும் தொல்காப்பியம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அழகியலை உருவாக்குவதற்கு தளம் அமைத்து தருகின்றது நம்மளுடைய தொல்காப்பியம் என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமான நூல் தொல்காப்பியரால் எழுதப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இலக்கண நூல் இதில் எழுத்து சொல் பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று இலக்கணங்கள் இருக்கும் அந்த பொருள் இல பொருள் இலக்கணத்திலேயே யாப் இலக்கணமும் அணி இலக்கணமும் கலந்திருக்கும் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசுகின்ற ஒரு இலக்கண நூல் அற்புதமான ஒரு ஒருமதிப்பெண் வினா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒருமதிப்பெண் வினா இது என்ன சொல்லியிருக்கு தொல்காப்பியம் இலக்கியத்தையும் மொழியையும் ஒரு சேர பேசக்கூடிய ஒரு இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுத்துக்கள் பற்றி பேசுகின்ற போதே செயலினுடைய வழக்கு பேசப்பட்டு விடுகிறது இதில் எழுத்துலக்கணம் முதல்ல பேசப்படுகின்ற பொழுதே செய்யுள் எப்படியெல்லாம் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து சொல்லிடுறாங்க எழுத்தையும் சொல்லையும் போன்றே செய்யுளையும் ஓர் உள்ளமைப்பாக தொல்காப்பியம் கருதுகிறது எழுத்து சொல் ரெண்டையும் சொல்லும் பொழுதே செய்யுள் எப்படி அமையணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த தொல்காப்பியம் சொல்லுது ஏனைய கலைகளிலிருந்து கவிதை கலையை வேறுபடுத்துகின்ற அதன் முதன்மையான தனிச்சிறப்பான பண்பு இது மற்ற கலைகள் எண்ணற்ற ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கு கலைகள் இருக்கு அத்தனை கலைகளிலுமே வேறுபடுத்தி காட்டக்கூடிய ஒரு தன்மை கவிதை கலையை வேறுபடுத்துகின்ற ஒரு தன்மை ஒரு தனிச்சிறப்பான ஒரு பண்பு நம்மளுடைய தமிழ் மொழியில் இருக்கு அப்படிங்க சொல்றாங்க கிரேக்கம் வடமொழி முதலிய பிற மொழிகளை விட தமிழ் இதனை திட்டவட்டமாக புரிந்து வைத்துள்ளது எண்ணற்ற மொழிகள் இருந்தாலுமே கூட தமிழ் மொழியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏனைய கலைகள் இருந்து கவிதை கலையை வேறுபடுத்துகின்ற அதன் முதன்மையான தனிச்சிறப்பான பண்பு இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத 
மற்ற மொழிகளை காட்டிலுமே தமிழ் மொழியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பேசுபவன் கேட்பவன் ஆகியோருடைய தனிப்பட்ட சூழல்கள் பேசும்போது கேட்கும் போதுமான தனிச்சூழல்கள் ஆகியன மட்டுமல்லாது வரலாறு முழுக்க மொழி மனித நாக்குகளின் ஈரம் பட்டு கிடக்கிறது வரலாறு முழுக்க அதாவது பேசப்படுகின்ற காலகட்டத்திலே வரலாறு எப்போ தோன்றியதோ அந்த காலகட்டத்திலே இருந்து இன்றைய காலகட்டம் வரையாக மொழியானது பேசப்பட்டுத்தான் வருகிறது அப்பொழுதே நின்றுவிடக்கூடிய ஒரு சூழல் இல்லை என்று சொல்லலாம் அதனையே இலக்கியம் தனக்குரிய அழகியல் சாதனமாக மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உவமம் உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி முதலியவை மொழியினுடைய இயல்பு வழக்குகளை கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுவை இது முக்கியமான ஒரு டூ மார்க்கு அதாவது அகவய வினா இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களில் கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம்னா மொழியின் இயல்பு வழக்குகளை கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுபவை எவைன்னு கேட்கலாம் உவமம் உருவகம் எச்சம் குறிப்பு உள்ளுரை இறைச்சி முதலியவை மொழியினுடைய இயல்பு வழக்குகளை கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுபவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயல்பாக இருக்கக்கூடிய நடைகளை ரொம்ப அழகாக கலையாக மாற்றுவது எது என்றால் உவமம் என்று சொல்லக்கூடிய உவமை அதாவது தேன் போன்ற மொழி அதான் மொழி என்பது இயல்பாக சொல்லிடலாம் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி என்னென்னு சொல்கிறாங்க தேன் போன்ற மொழி அப்படின்னு சொல்கிறதுனால மொழியினுடைய சிறப்பு தேன் மாதிரி இனிக்குது அப்படின்ற ஒரு தன்மை அங்கே வெளிப்படுது உருவகம் மொழி தேன் மொழியே தேனாக அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுனால உருவகப்படுத்தியும் சொல்லலாம் எச்சம் எஞ்சி நிற்பது எச்சம் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பு அதாவது செய்யுள அமைந்திருக்கக்கூடிய குறிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய உத்தி உள்ளுரை என்று சொல்லக்கூடிய உத்தி இறைச்சி என்று சொல்லக்கூடிய உத்தி இது அனைத்துமே மொழியினுடைய சாதாரண நடையை சிறப்பான ஒரு கலையியல் வழக்குகளாக மாற்றுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலக்கியம் என்ற மொழிசார் கலை மொழியினுடைய தனித்துவமான பண்புகளை இயன்ற மட்டும் தனக்குரியதாக்கி கொள்கிறது இலக்கியத்திற்கு ஒரு சிறப்பு தன்மை தந்துவிடுகிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொழிசார் கலை என்பது மொழியினுடைய தனித்துவமான பண்புகளை தனக்காகவே மாற்றிக்கொள்கிறது சிறப்பு தன்மையும் கொடுத்து விடுகிறது அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறமா இத்தகைய தன்மையைத்தான் கவிதைத்தனம் அல்லது இலக்கியத்தனம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பேர் என்ன கவிதைத்தனம் அல்லது இலக்கியத்தனம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது இதில் இருக்கக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் எழுதலாம் இது இரண்டு மதி பெண் வினாக்களில் கேட்கலாம் கவிதைத்தனம் அப்படின்னா பொயட்டிக்கல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இலக்கியத்தனம் அப்படின்னா லிட்ரரினஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் ஆங்கிலத்தை சொல்லியிருக்காங்க இது கலை சொல்ல கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்க ஒரு மதிப்பு வினாக்களில் கேட்கலாம் இதனால் மொழி சார்ந்த பொருள் மொழி சார்ந்த கலையாக மாறி வருகின்றது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மொழி சார்ந்த பொருளானது மொழி சார்ந்த கலையாக மாறிவிடுகின்றது என்று சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்த தலைப்பு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கலை முழுமை அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலக்கியத்தினுடைய பயன் பற்றி தமிழ் இலக்கிய மரபில் அழுத்தமான கருத்து உண்டு இலக்கியத்தினுடைய பயன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறாங்க அறம் பொருள் இன்பமாகவோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளாகவோ இந்த பயன் இலக்கிய உருவாக்கத்தில் இடம்பெற வேண்டும் ஒரு இலக்கியத்தில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அழகாக சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு இலக்கியம் என்றால் அறம் பொருள் இன்பம் அப்படின்ற செய்திகள் அமைந்திருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சிறந்த இலக்கியமாக கருதப்படாது அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க பின்னால் வந்தவர்கள் இதனை இயந்திர போக்காக தனியாக ஒட்டாமல் கூறியுள்ளனர் அதாவது இதெல்லாம் பின்னாடி வந்த கவிஞர்கள் வந்து ரொம்ப மே மேம்போக்காக சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தொல்காப்பியம் மிகவும் தெளிவாக இலக்கியத்தின நோக்கம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறத அற்புதமாக சொல்கிறாங்க இல இலக்கிய தொல்காப்பியம் மிகவும் தெளிவாக இலக்கியத்தின் நோக்கம் அல்லது அறிவியல் அறவியல் சார்ந்த கருத்து நிலைகள் கலை உருவாக்கத்தின் போதே சரிவர இணைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டி காட்டியுள்ளது தொல்காப்பியம் எது சுட்டி காட்டுகின்றது இதெல்லாம் இருக்கணும் இலக்கியத்தினுடைய நோக்கம் அல்லது அறவியல் சார்ந்த கருத்து நிலைகள் கலை உருவாக்கத்தின் போதே சரிவர இணைந்திருக்கணும் இதெல்லாமே ஒன்றாக இணைந்திருந்தால் மட்டுமே தான் சிறப்பாக இருக்கும் தொல்காப்பியம் சொல்லுது இத்தகையது ஒரு முழுமையை தான் கலை முழுமை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு இரண்டு மதி பெண் வினாக்களை கேட்கக்கூடிய ஒரு வினா தான் கலை முழுமை என்றால் என்ன அப்படின்ட்டு இதை கேட்கலாம் சங்க இலக்கியம் அகத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் புறத்தினை சார்ந்த செய்திகளையும் பாடற் பொருளாக வடிவமைத்துள்ளது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை நூல்களிலே அகத்தினை சார்ந்த நூல்கள் புறத்தினை சார்ந்த நூல்கள் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அகம் என்றால் உள் உள்ளம் என்று சொல்லலாம் புறம் என்றால் அதாவது வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய புறத்தை நட நிகழக்கூடிய நிகழ்வு அகத்தினை சார்ந்த செய்திகள் அகத்தினை என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 
அந் ஐந்தினை என்று சொல்லக்கூடியது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்தினைகள் அன்பின் ஐந்தினைகளோடு சேர்த்து கைக்கிளை பெருந்தினை சேர்த்து வரக்கூடிய ஏழுமே அகத்தினை என்று சொல்லக்கூடியது இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒத்த அன்புடைய தலைவனும் தலைவியும் தன்னுள் அனுபவிக்கின்ற இன்ப துன்பங்களை புறத்தார்க்கு கூற இயலாததா இருக்கக்கூடியது அனைத்துமே அகத்தினை செய்திகள் புறத்தினை செய்திகள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா புறம் என்றால் வெளியே இங்கே என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு மன்னனோ மக்களுள் சிறந்தவர்களோ அவர்களுடைய திறமைகள் மற்றும் வீரம் கொடைத்தரன் போன்றவற்றை குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியது புறத்தினைகள் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உளினே தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை என்று சொல்லக்கூடிய பனிரெண்டு வகையான புறத்தினை செய்திகள் நமக்கு இருக்கு அத்துணை செய்திகளையும் பாடற் பொருளாக சங்க இலக்கியங்கள் வடிவமைத்திருக்கு அகன் ஐந்தினைகளை பேசுகின்ற தொல்காப்பியம் அகன் ஐந்தினை அகன் ஐந்தினை எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை என்று சொல்லக்கூடியது அதில் புணர்தல் பிரிதல் முதலான அகன் ஐந்தினைகளை இன்பம் பொருள் அறம் ஆகி ஆகிய அறவியல் லட்சிய பொருளாக இரண்டரை இணைத்து விடுகிறது அதில் புணர்தல் பிரிதல் இதெல்லாம் வந்து எதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உரிப்பொருள்களை சொல்லக்கூடியது அந்த உரிப்பொருள்கள் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த முதற் பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருளில் தான் இந்த புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் என்று சொல்லக்கூடிய செய்திகள் அமைந்திருக்கும் புணர்தல் என்பது குறிஞ்சித்தனைக்கும் பிரிதல் என்பது பாலைத்தனைக்கும் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒன்று இந்த இந்த புணர்தல் முதலாக பிரிதல் இறுதியாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த அகன் ஐந்தினைகளை இன்பம் பொருள் அறம் ஆகிய அறவியல் லட்சிய பொருளோடு இரண்டரை இணைத்து விடுகிறதெல்லாம் கலந்து சொல்லக்கூடியது அதுபோல் இன்னொரு இடத்தில் பா வகைகள் ஆசிரியம் முதற்கொண்டு நான்கு என்று சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து அந்நில மருங்கின் அற முதலாகிய மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப என்று சொல்லி தொல்காப்பியத்தில் செய்யுல செய்யுளியலில் நூற்றி ஐந்தாவது நூற்பாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பா வகை மொத்த பா வகைகள் நான்கு இருக்குது வெண்பா ஆசிரியப்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா அப்படி நான்குன்னு சொல்லிட்டு தொல்காப்பியத்தில் வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்கண்ணா அந்நில மருங்கின் அந்த நிலப்பகுதிகளிலே அறம் முதலாகிய அறம் பொருள் இன்பம் என்ற மூன்றும் தேவை என்பதை மும்முதற் பொருட்கும் உரிய என்ப மும் மும் என்றால் மூன்று அதாவது அந்த மூன்றையுமே கருத்தில் கொண்டுதான் இலக்கியங்கள் வகுக்க சொல்கிறார் எதை மூன்று அமைத்து கொண்டு இலக்கியங்களை வகுக்க வேண்டும் அறம் பொருள் இன்பம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றுமே அமைத்து கொண்டு தான் ஒரு இலக்கியத்தையே உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தொல்காப்பியத்தில் ஒரு நூற்பாவில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று பா வகைகளோடு அறவியல் கருத்துக்களை இணைத்து சொல்லிவிடுகிறது நம்மளுடைய தொல்காப்பியம் செவ்வியல் இலக்கியம் கட்டமைக்க விரும்பிய அறம் இது செவ்வியல் என்றால் செம்மையான செம்மையான இலக்கியங்கள் கட்டமைக்க விரும்பிய அறம் மேற்கூறிய செய்திகள் சமூக பண்பாட்டு மரபிற்கேற்பவை கலை படைப்பை அழகியல் நெறியை பண்பாட்டில் லட்சணையாக சித்தரிப்பதற்கு தமிழ் மரபு முன்வந்திருக்கிறது முன்மொழிந்திருக்கிறது தமிழ் அழகியலினுடைய ஒரு நெடும் பரப்பாகவே இது இருந்திருக்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக பண்பாட்டு மரபிற்கேற்ப சமூகத்தில் அதாவது கல்ச்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கலாச்சார மரபிற்கேற்ப நாம் அமைக்கக்கூடிய கலை படைப்பு அதன் நூல்கள் அழகியல் நிறையை பண்பாட்டினுடைய லட்சணையாக லட்சணை என்றால் சிம்பிள் ஆஃப் கல்ச்சர் சித்தரிப்பதற்கு தமிழ் மரபு முன்வந்திருக்கிறது மரபு வழியாக இது நடைமுறையில் இருந்திருக்கு முன்மொழிந்தும் இருக்கின்றது அதாவது பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய கவிதைகளும் நூல்களுமே அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கு தமிழ் அழகியலினுடைய நெடும் பரப்பாகவே இது அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முழுக்க முழுக்க ஒரு நூல் அமைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நூல் எழுதப்பட வேண்டும் என்றால் அதில் என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லா இலக்கண நடைமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும் அதில் குறிப்பாக அறம் பொருள் இன்பம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றில் மூன்றையுமே பின்பற்றித்தான் இலக்கியங்கள் அமைந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத இந்த கலை முழுமை அப்படின்ற பகுதியில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம க மொழிசார் கலையும் கலை முழுமையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நடையில் விளக்கம் அதனுடைய வகைகளாக சொல்லப்படுகின்ற ஒளிக்கோளங்கள் சொற்புலம் தொடரியல் போக்குகள் பற்றி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு லைக்ஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷ